Hej, jeg hedder Christian, og jeg vil gerne fortælle om, hvordan man finder afstanden mellem punkt og linje i planet. Så situationen er, at hvis vi nu har i vores koordinatsystem et punkt, og vi har en linje, så vil vi gerne finde afstanden mellem det punkt, der er heroppe, og linjen hernede. Og når jeg siger afstanden, så bliver der min mindste afstand. Det vil sige, at hvis vi går ned her i en ret linje, med hensyn til vores oprindelige linje her, og så er det den her afstand, vi gerne vil finde. Fordi der er naturligvis en masse andre punkter på den her linje, hvor vi ville få en større afstand, men det er altså den mindste afstand, vi er interesseret i. Så for lige at definere, hvad vores punkt er, og hvordan vores linje ser ud, så kan man altid skrive linjens ligning som a gange x plus b gange y plus c er lige med 0. Og det her punkt heroppe, det kan vi give koordinaterne x1 og y1. Så det vi er ude på nu, det er at finde en metode til at finde den afstand, vi har her. Og det vi skal bruge, det er det, som der hedder projektionssætningen, som vi har vist et andet sted inde på øh, webmatematik. Og projektionssætningen siger, at hvis vi nu har to vektorer, lad os kalde den ene for vektor k, og lad os gøre den lidt kortere her, og lad os kalde den anden for vektor m. Og vi gerne vil finde k's projektion ned på m, altså hvis vi simpelthen tager alle punkterne for vektor k og flytter dem ned på vektor m, så får vi en ny vektor ud af vektor m's retning. Og den her nye vektor kan vi få vektor k projiceret ud på vektor m. Og k projiceret ned på m, det er givet ud for udtrykket k prikket med m, et absolut tegn, divideret med vektor m længde i anden gange vektor m selv. Og jeg vil gerne omskrive det her udtryk en lille bitte smule. Jeg vil gerne omskrive det som k prikket med m over længden af m gange med vektoren m divideret med m's længde. Og grunden til at omskrive det på den her måde, det er fordi, hvad er det de her to størrelser er? Vektor m divideret med m's længde, det er en vektor, som er en lang, men som peger ud af m's retning, hvor den størrelse, der er her, det er altså størrelsen af vores projektion af k på m. Det vil sige, hvis vi nu fandt en, en eller anden vektor heroppe, der kunne gå fra, lad os sige, det punkt, der er her, x0, y0, og ud til punktet x1, y1, og vi kunne projicere det ned på normalvektoren, altså den vektor, som står vinkelret til den linje, der går her. Vi har en normal vektor, der går ud her og vi kan lave den projektion ned på normalvektoren, og vi finder størrelsen af den, så vil vi altså have afstanden fra det punkt her til det punkt her, og det er det, vi skal bruge projektionssætningen til. Det vil sige, at det er kun størrelsen af vores projektion, vi skal bruge, altså ikke retningen. Så nu skal vi bare finde ud af, hvad vektor k og vektor m er i vores tilfælde, der er heroppe. K, det er den vektor, vi gerne vil projicere. Det vil sige, det er den vektor, der går fra her til her. x0, y0 er bare et punkt, der ligger på vores linje her. Det vil sige, at punkterne x og y opfylder den ligning, der er her. Så det er bare tal, men det er tal, der opfylder den ligning, der er her. Så den vektor, der går fra her til her, 
den kan altså skrives ud fra komposanterne x1 minus x0 og y1 minus y0. Vores normalvektor kan vi finde ud fra linjens ligning her, fordi siden den er vinkelret til vores linje, så ved vi, at den kan gives ud fra komposanterne a og b. Så er vores normalvektor. Og det står også under et andet sted i matematik. Så nu skal vi simpelthen bare krydse den her vektor ned på den her, og have fundet længden af den vektor. Og det kan vi gøre ud fra det udtryk, der er her. Så i det her tilfælde, der vil den her vektor svare til vores k hernede, og den her vektor vil svare til vores m hernede. Så nu skal vi simpelthen bare finde den, der er her. Det vil sige, at hvis vi tager dist, altså distancen eller afstanden fra punktet, som vi kan kalde for q, for eksempel, og ned til vores linje L. Så afstanden fra vores punkt Q til linjen L er altså givet som den her vektor x1 minus x0 y1 minus y0 prikket med vores normalvektor, divideret med længden af vores normalvektor. Vores normalvektor har bare komponenterne a og b, det vil sige, at det her oppe kan omskrives til x1 minus x0, y1 minus y0, prikket med a, b, og længden af vores normalvektor, det er kvadratroden af første komponenten, altså a i anden, plus anden komponenten, altså b i anden, og så kvadratroden af det hele her. Og når vi prikker det her ud, så får vi det følgende udtryk. Så får vi, at det giver x1 minus x0 gange a plus y1 minus y0 gange b. Igen over kvadratrodet a i anden plus b i anden. Og det her udtryk kan man godt smukkere en lille bitte smule. Man kan nemlig omskrive det her igen til x1 gange a plus y1 gange b minus x0 gange a plus o. Øh, jo, den er god nok. Y0 gange B. Over igen. A i anden plus B i anden. Okay. Y0 og X0, som vi snakker om før, det er bare et punkt, der er på vores linje. Det vil sige, at vi ved, at X0 og Y0 opfylder den ligning, der er hernede, så vi kunne lige så vel erstatte det med det specifikke tal, med de specifikke tal x0 og y0 her. Det vil sige, vi kan se her, at hvis vi prøver at isolere, minus, at hvis vi prøver at isolere c i det her udtryk, så får vi altså, at c er det samme som minus a x0 plus b y0. Og det er jo netop det, vi har heroppe. Det vil sige, at hvis, når vi tager minuset med, så kan vi reducere den her ligning til, at der skal stå a gange x1 plus b gange y1 plus c divideret med kvadratroden af a i anden plus b i anden. Og det her er det endelige udtryk for den korteste afstand mellem punktet Q og vores linje L.